Speaker Nabih Bidi postpones a three-day parliamentary session over lack of quorum caused by the boycott of several blocks. Electricité du Liban contract workers hold a sit-in and block the highway near the company's headquarters in Manchayel to protest an urgent draft law on their employment. And Washington will speed up assistance to the Lebanese army. Visiting U.S. Deputy Secretary of State William Burns says following talks with Lebanese officials. Speaker Nabi Hibide postponed a three-day parliamentary session over lack of quorum caused by the boycott of several blocs for their doubt on the constitutionality of the session with the resigned government. His office released a statement saying the session was postponed to about mid-July to discuss the same items that were put on today's agenda. But he had told local dailies that he would not change any article despite criticism by caretaker Premier Najib Miati, March 14 Alliance lawmakers, and the change and reform bloc that is part of the March 8 coalition. MP Ali Hassan Khalil, Bidi's political aide, accused Miati of ignoring Parliament's legislative rights. He criticized those who want to impose their conditions on Parliament and force its collapse. Bidi has always been keen on the political and security stability and has always been in contact with all the parties according to the lawmaker. Washington will speed up assistance to the Lebanese army, according to U.S. Deputy, Deputy Secretary of State William Burns. Burns said following talks with President Michel Slyman that the United States administration would speed up military help as the Lebanese army plays a key role in maintaining internal peace and stability. It said Burns conveyed to Slyman a message of support from President Barack Obama and U.S. Secretary of State John Kerry on this efforts to preserve stability in Beirut's self-disassociation policy toward the conflict in Syria. The two men also discussed bilateral relations in various fields as well as the regional situation and the Syrian refugee crisis according to the statement released by the Babda Palace. It said Burns expressed Washington's readiness to help Lebanon via the U.N., the U.N. General Assembly and other capable countries and organizations ease that of the Syrian refugees. Electricité du Liban contract workers held a sit-in and blocked the highway near the company's headquarters in Beirut to protest an urgent draft law on their employment put on the agenda of a parliamentary session. One contract worker, identified as Hussein Alam, set himself on fire but was rushed to Gaitawi Hospital. Two others suffered burns in their hands when they set garbage bins on fire. Bilal Bajou, a member of the contract workers' follow-up committee, said that workers were protesting the urgent draft law proposed by Change and Reform Bloc MP Ibrahim Kanaan, which he said contradicted the agreement they had reached with the government of Prime Minister Najib Miati when they lifted their 95-day sit-in last year. The protesters said they were duped by Amal MP Ali Bazi and Hezbollah lawmaker Ali Amar, who they said were collaborating with Kanaan in contradicting the agreement. A bodyguard of Beirut MP Nadim Jmail was taken into custody by police over the weekend after he drove toward a crowd of activists outside a police station in the Beirut neighborhood of Jemeze, injuring one person. Dozens of activists came to protest against the violent confrontation, which took place the day before and had elicited contradictory accounts and much indignation. Initially, about seven activists and the two bodyguards came to the police station on Saturday to provide testimony over the spat that occurred the previous night when 12 activists from Nesawiya sparred with Jemaine's security team. Gino Raidi, a political blogger with ties to the Qatar party, said the altercation was not really the issue which goaded the activists. It was Jemaine's imprudent reaction. He was uninformed, he said, and he did it so quickly. Raidi managed to speak with Jemaine about the incident and said he maintained it was a premeditated plot by Nesawiya looking to attack a parliamentarian to score points against legislative extension. Syrian President Bashar al-Assad's troops press a fierce three-day assault against rebels in the central city of Homs, but failed to make any new advances, according to a watchdog and activists on site. Fighting between rebels and regime loyalists raged on the edges of insurgent-held districts, according to the Syrian Observatory for Human Rights. 
The group also said that members of Lebanon's Hezbollah were fighting alongside government forces on one of the city's main fronts. The shelling of homes, rebel areas, continues, and it is fierce, according to observatory director Rami Abdurrahman. His Britain-based watchdog reported the army was shelling the Khaldiyya and old city districts, which have been under Thai army siege for more than a year. On Sunday alone, at least 84 people were killed in violence across Syria, the group said. Among them were 22 civilians, 35 rebels, and 27 soldiers. Arab states of the Gulf are urging the United Nations Security Council to hold an emergency meeting to prevent a massacre in Syria's central city of Homs, the target of a fierce offensive by regime troops. In a statement, the Sixth Gulf Cooperation Council announced they are following with deep concern the unjust siege Syrian regime forces are imposing on Homs with military support from the militias of Lebanon's Hezbollah movement and under the umbrella of Iran's Revolutionary Guards. Rebel-held districts of Homs have been the target of a new army offensive since Saturday. The six Gulf monarchies, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, the UAE and Saudi Arabia, have urged the Security Council to urgently meet to break the siege on Homs. Dubbed the capital of the revolution by activists, Homs is important because it is on the road linking Damascus to the coast and its central location is also key as a supply route. Turkey, Jordan and Iraq must fully reopen their border crossings to allow thousands of Syrians fleeing their country's war to seek refuge, according to Human Rights Watch. Iraqi, Jordanian and Turkish border guards are pushing back tens of thousands of people trying to flee Syria, the international rights group said, adding that the lives of those trying to flee were in danger. Iraq, Jordan and Turkey have either closed numerous border crossings entirely or allowed only limited numbers of Syrians to cross, leaving tens of thousands stranded. New York-based HRW stressed international law prohibits countries from sending anyone back or pushing back anyone trying to leave a country where their life or freedom would be threatened. HRW urged donor countries to step up support to countries hosting Syrian refugees. Coming up next, the headquarters of Egypt's ruling Muslim Brotherhood is overrun following a night of violence that killed at least seven people. Stay with us. We'll be back. The headquarters of Egypt's ruling Muslim Brotherhood is overrun and ransacked following a night of violence that killed at least seven people. Moreover, government officials say four Egypt ministers quit Morsi's cabinet. Linda Tamim reports. The headquarters of Egypt's ruling Muslim Brotherhood was overrun by youths who ransacked the building after those inside were evacuated following a night of violence that killed at least seven people and wounded hundreds more. At a mosque where supporters of Mursi have been gathered for three days, Hatem Abul Hassan was not surprised by yesterday's anti mursi turnout. The vast numbers of protesters last night is natural, because as you know, the number of people who were part of the former National Democratic Party was three million during the time of Hosni Mubarak. So it's only natural that there was a large number of people protesting yesterday, but the most important thing is that it should be peaceful. Egypt was locked in a tense standoff after millions of protesters swarmed into the streets to demand the resignation of Islamist President Mohamed Mursi and militants set the ruling Muslim Brotherhood's headquarters on fire. The demonstrations, which brought half a million people to Cairo's central Tahrir Square and a similar crowd in the second city, Alexandria, were the largest since the Arab Spring. Sorry, we have to cut this short to go live to the Kata'ib headquarters in Saifi.
اللي عم بيعاني بي اللي عم بيعرض حياته للخطر عم بحال عم بيعرض رزقه للخطر عم بيعرض مستقبله للخطر محلات عم بتسكر تجار عم بفلسوا شباب عم بيهاجروا طيب كله هيدا بسبب هالوضع الامني وعدم الاستقرار اللي عم نعيشه اليوم بسبب هذا الانقسام وهذا الصراع الداخلي اللي خلفيته خلفيه اقحام حزب الله بالاحداث في سوريا كذلك امر هذا له انعكاس على الصعيد الحكومي تشكيل الحكومي نعرف تماما انه في خلفيه معينه وراء عدم امكانيه تشكيل حكومي خلفيه معينه اللي هي قضيه اقحام سوريا اقحام حزب الله بالاوحال السوريه وبالتالي هناك فريق واضح وعم بيعلن هذا الشيء وهو فريق مؤثر على الساحه الوطنيه ساحه سياسيه على الساحه اللبنيه عم بقول انا ما بشارك بحكومه فيها حزب الله بينما المقلب الاخر حزب الله عم بقول انا ما بسمح او ما بسهل ابدا انا بمانع تشكيل حكومي اللي هي تستثنيني بالوقت الحاضر وهل مجرا وصولا الى مجلس النواب اليوم كمان الجلسه نعرف كمان تاجيلها هو كان على خلفية على خلفية اقحام حزب الله بالحرب السورية والخلاف حول بعض المواضيع اللي بالنهاية بالنهاية ما عم نقدر نتوافق عليها بسبب هذا الانقسام العمودي والافقي اللي عم نتورط فيه اليوم بال على كل الصعود، فإذا نحن على صعيد الداخلي حقيقة ما بعرف وين عم ناخذ لبنان، ما بعرف ليش عم ناخذ لبنان إلى هذا المهلك، عم ناخذ لبنان إلى هذا الـ 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 الوضع المأساوي اللي عم نعيشه ونحن بمعزل كنا ممكن لو تأيدنا بإعلان بعبدها ما كان مفروض نوصل لهم. أما على الصعيد الخارجي كمان الوضع كثير خطير، إقحام حزب الله بالمعارك في سوريا عم بعرض العلاقات اللبنانيه مع العديد من الدول العربيه لا سيما دول الخليج اللي عم بيعتاش منها مئات الالوف من اللبنانيين، مئات الالوف من اللبنانيين اليوم معرضين للخطر ليس فقط فريق معين ومذهب معين لانه هالنتيجه هذا عم ترتد على كل اللبنانيين وكل باسبور اللبناني اليوم مشكوك فيه وكل باسبور اللبناني اليوم بالخليج عم بيرجع يتدقق فيه. ليه؟ لانه هذا في موقف من قبل تلك الدول تجاه حزب الله وبسبب اقحام حزب الله بهالحرب الدائره في سوريا وانعكاسات ذلك كذلك الامر نعرف قديش لبنان عيال لبنانيه عم تعتاش من هالاموال اللي عم تجي من الخليج المواطنين اللبنانيين اللي عم تشغلوا بالخليج عم بي كمان عم بيعيشوا عيالهم من هذا الشغل كذلك الاستثمارات والى ما هنالك بالاضافه الى العلاقات التقليديه بين وبين هالدول الخليج بين لبنان والدول الخليج اللي هي كانت اقرب الناس لاقرب الدول للبنان ومدت لهم يد العون باصعب الظروف وهلا اليوم لبنان بخطر من جراء هلا هل 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 الموقف الخطير اللي عم توقفوا بعض دول الخليج تجاه لبنان ونحن رغم كل ما عم نبذله من جهود حتى نتفادى هذه الانعكاسات. اما كذلك الامر على الصعيد الدولي نعرف تماما كل الدول اليوم انظارها منصبه على موقف حزب الله، على تصرفات حزب الله وعلى تورط حزب الله في سوريا. وهذا الكلام منه كلام بالكواليس صار كلام بالعلن من قبل مجموعة من الدول اللي كذلك الأمر عم بينتقدوا هذا التصرف فنحن من هذا الأبيل بعد مرة نتوجه إلى حزب الله بكل مودة بكل تقدير وبكل احترام نقول لهم كفى يمكن سددت فاتورة للنظام السوري ويمكن كان مطلوب منكم وكان في مرحلة معينة ارتأيتوا أنتوا لأسباب متعددة ضرورة تقديم هذا الدعم إنما كفى بعتقد بيك فيهم بعتقد إنه اليوم لمصلحة حزب الله لمصلحة حزب الله اللبناني اللي هو عنده كمان روابط مع كل العائلة اللبنانية الكبرى عليه إنه يستخلص العبر من كل هالثمن الباهظ اللي عم يدفعه لبنان ويرجع إلى كنف المصلحة اللبنانية هيدا من مصلحته من مصلحة كل اللبنانيين ومن مصلحة المستقبل مستقبل لبنان 
بيقتضي ذلك والعودة إلى كان المصلحة اللبنانية هو بعتقد الخلاص الخلاص لكل لبنان وبالتالي نرجع إلى أعلان بعبدة اللي هو بيحتوي الجميع حزب الله وكان مشارك بأعلان بعبدة وبالتالي مطلوب منه أنه يتأيد في يتأيد وعد الحردين يتأيد بهذا الوعد بهذا الالتزام اللي طالما هو كان من مشاركين في هذا الإعلان وبالتالي نقدر نرجع نشكل حكومة بأقرب وقت ممكن تشكل حكومة والحكومة هذه تتحمل مسؤوليتها ترجع تجمع العائلة اللبنانية تصالح اللبنانيين مع بعض البعض وبالتالي نقدر نرجع نأسس للمستقبل نبلسم هذا الشرح اللي هو عم بينزف من فترة طويلة وبالتالي نأمن لكل الإنسان اللبناني الكرامي والحياة الكريمة ونقدر نرجع نصالح الناس مع بعض البعض ونأسس لمرحلة جديدة لمصلحة الجميع ولمصلحة حزب الله بالدرجة الأولى فخامت الرئيس ما اليوم النزاع والأزمة السورية انعكست جليا على لبنان وخاصة على المؤسسات السورية فشهدنا اليوم يعني نزاع سني شيعي داخل أروقة مجلس النواب إلى حد أن الانقسام أصبح كبيرا بين كل القيادات السياسية اليوم من منطلق أن الكتائب دعت إلى تأجيل هذه الجلسة التي كانت اليوم هل لديكم أي مبادرة لإعادة وعلاقاتكم طيبة مع جميع الفرقاء اليوم على الساحه اللبنانيه لاعاده شمل هذه اعاده لم شمل المؤسسات اللبنانيه في بدايه الامر ذكرنا انه كل هذه الازمه عم تاخذ منحى مذهبي وهذا خطير جدا ولا وذكرت حتى انه الخلفيه تعطيل اليوم الجلسه هي كذلك امر هذا المنحى المذهبي بسبب اقحام حزب الله بالوحله السوريه وبالحرب الدائره في سوريا هيدي من جهه من جهه ثانيه نحن بمبادرات دائمة نحن بتحرك دائم وهلا بكلمتي عم بتوجه حتى لحزب الله وعم بنت ايدي لحزب الله حتى نرجع نوعى لمسؤوليتنا والمصلحة الوطنية العامة وبالتالي نحن على تواصل مع كثير من الأطراف وراح يكون في تحرك بالمستقبل القريب حتى نحاول نرجع نجمع هالعائلة نبلسم الجرح وبت... ولا ربما نقدر نتجاوز هالمأساة اللي عم نعيشها اليوم فخامة الرئيس ما هو موقفكم من التمديد لقائد الجيش وكان هناك موقف بالأمس للعماد مشان عون رفض في هذا الأمر نعم ما هو موقفكم من هذا الموضوع من التمديد لقائد الجيش نحن هذا بنعتبره موضوع مش بالتفصيل بسبب خطورة الوضع في الوضع خطر بالبلد ونحن متخوفين من مزيدنا للفراغ متخوفين نحن مع مع انتظام انتظام الحياه الاداريه والسياسيه في لبنان، نحن مع مع انه تكون المؤسسات كلها عم تشتغل بشكل واضح بشكل حسب القانون وتداول السلطه والى ما هنالك، اما اليوم اذا في مبررات وهذا في مبررات لانه نحن خايفين من الفراغ والاضطراب اللي عم بيحصل هون وهون من طرابلس وعكار وعرسال وصيدا وكل المناطق وبيروت اذا في من ضروره وبعتقد في فائده اليوم من تمديد لقائد الجيش هذا شيء نحن بنوقف معه هلا حتى بس يعني من المستحسن ان يكون هذا بشكل استثنائي وليس نغير القواعد كلها بسبب ظروف انيه نحن لذلك كان عندنا موقف واضح من هالجهه هيدي واعلنني أعلني رغم أنه تفضيلنا هو أن تنتظم المؤسسات يجتمع مجلس وزراء ويتخذ كل الإجراءات حتى تنتظم الإدارة اللبنانية تنتظم كل الأجهزة الجيش وقوى أمن والكل ترجع تملأ كل الفراغات والدولة تشتغل بشكل طبيعي ليش اليوم بتم تصوير دخول حزب الله هذا السوري بانه هو السبب بكل مشاكل عم بيعاني منها لبنان خصوصا انه هو بيعتبر انه في فريق اخر دخل قبل الحرب السوريه نعم ليش ما بتم الحديث عن كل هذه الامور حتى نقدر نوصل لحل لما تصور المشكله حضرتك وفريق سياسي معين انه المشكله بلبنان هي حزب الله فقط يعني يمكن يكون هذا يعتبر البعض انه لا وجود لنيه للوصول الى حل ممكن ما في فريق اخر اعلن صراحه اقحامه بالمعركة بالحرب السورية غير حزب الله ما في أي فريق آخر عم بيظهر بهذه الصورة الواضحة 
اقحامه اقحام العسكر تبعه والميليشيا تبعه القوات تبعه المقاتلين تبعه بهالحرب الدائره في سوريا حسب انه مستحفيه عم بيعلنها وهيدا وهيدا خروج عن اعلام عبده اللي الحزب جزء لا يتجزا منه غيره منه جزء من اتفاق من اعلان بعبده لربما انما نحن عم نتوجه للحزب بكل قلب مفتوح بيد ممدوده بكل تقدير انما كذلك امر بكل مسؤوليه لانه مثل ما ذكرنا الاقحام هو عم بيعرض مصالح الناس عم بيعرض المجلس النواب لهذا النوع من التمديد عم بيعرض عدم تشكيل تشكيل الحكومه بالشكل المطلوب عم بتعرض عم بيعرض مصالح لبنان مع الدول العربيه ومع الدول الاجنبيه فهذا واضح وهذا ليس فقط موقف لبناني هذا موقف دول الخليج وموقف دول العالم فاذا اذا عدنا الى الحوار الحوار السليم حول هذه النقطه بالذات ما عم بقول لك عن حوار اللي ببعبته بس انه بصوره عامه نرجع نتواصل إذا مش حوار على الأقل التواصل حتى نعمل مراجعة وجدانية اللي عم بيحصل وإذا في غير حزب الله كمان عم بيقحم نفسه بتكون رسالة للجميع إنما اليوم عم بتوجه لحزب الله لأنه هذه الحالة الطبيعية اللي عم نعيشها اليوم فخامتك حكيت عن سبب تأجيل جلسة اليوم يعني ممكن مشكلة مذهبية عم تبلش الجنسيات داخل ولكن فريق القوات اللبنانيه وفريق القياده الوطنيه للحرب كمان اعلن اليوم امتناعهم عن حضور الجلسه. ما بتعتقد انه في كثير اسباب سياسيه كل فريق عنده سبب معين سياسي؟ انا ذكرت لك ذكرت من في بدايه الحديث انه في مجموعه قضايا واشكالات وعقبات عم تعترض مسيرتنا الوطنيه. اما بالوقت الحاضر المفتاح هو هذا الموضوع، لان هذا اللي عم بأجج الصراع، هذا اللي عم بعرقل كل الحلول وهذا اللي عم يمنع انه نتحاور مع بعض نتواصل مع بعضنا البعض نتحاور حول مستقبل البلد فهذا المفتاح نبلش نعالج وال بقولوا الوعي الكبير بيساعد الوعي الصغير واللي القادر اكثر هو اللي كمان بمد ايده بشكل جدي اكثر ومباشر فلذلك من هل من هون عم توجه لحزب الله لانه بدايه الحل هي بالحوار السريح التواصل الجدي والبناء من اجل معالجه هذا الموضوع. شكرا الله يخليكم.